Jai Shri Ram children, good morning to all. In this class, I am going to teach the poem Tamarind. Teach the poem Tamarind, page number 34. In your textbook, page number 34. Tamarind. 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 Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. Nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while. To gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while. To gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. And now that I am back I am eager to find my tamarind again. I hasten down to that favorite spot. I search but search in vain. And now that I am back, I am eager to find my tamarind again. I hasten that to that. I hasten down to that favorite spot. I search but search in vain. Then I stop. And I stare, I stand quite still. I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just been ripened apart. Then I stop and I stare, I stand quite still. I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just been ripened apart. I turn to the hills, my eyes filled with tears. For sure, I have lost my soul. Where once it stood tall, there's nothing there now, merely an empty hole. I turn to the hills, my eyes filled with tears. For sure, I have lost my soul. Where once it stood tall, there's nothing there now merely an empty hole. Nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane. Each year it gave me fruits and shed and drew me to my home again. I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while. To gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. Nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane. Each year it gave me fruits and shade and drew me to my home again. I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while. To gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. Now that I am back, I am eager to find my tamarind again. I stand down to that favorite spot. I search, but I search in vain. And now that I am back, I am eager to find my tamarind again. I stand down to that favorite spot. I search, but search in vain. Then I stop and I stare, I stand quite still, I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just been ripened apart. Then I stop and I stare, I stand quite still, I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just been ripened apart. Turn to the hills, my eyes filled with tears, for sure I have lost my soul. Where once it stood tall, 
there's nothing there now merely an empty hole i turn to the hills my eyes filled with tears for sure i have lost my soul where once it stood tall there's nothing there now merely an empty hole ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಸ್ ಟು ನೋ ಭೌ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಟೊಂಗೆ ಡ್ರಿಯು ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾ ಆರ್ ಟು ಪುಲ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರಿಯು ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಟು ಪುಲ್ ಆರ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗರ್ ನೀನ್ ಟು ಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕುತೂಹಲ ತವಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಅದೇ ಏಷ್ಟನ್ ಟು ಮೂವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಏಷ್ಟನ್ ಟು ಮೂವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆತುರಪಡು ಮೆರಿಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ವೈನ್ ವಿದೌಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವ್ಯರ್ಥ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಇನ್ವ ಏನಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಡೊಂಕು ಅಥವಾ ತಿರುವು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇರವಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಭವ್ಯ ಸುಂದರ ಸುಂದರವಾದದ್ದು children this is one of the poem written by anonymous name of the poem is tamarind tamarind written by anonymous means unknown person makle tamarind idondo padya desaru tamarind unaseymara adra artha unaseymara idannu bardavaru unknown person andre anonymous yaru anta correct mahiti illa yava kavi anta illi mahiti illa ಆದ ಕಾರಣ ಎನಾನಿಮಸ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಣಸೆ ಮರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಟ್ರೀ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ತಿಂತೇವೆ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಹುಣಸೆಯ ಮರ ಈ ಮರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕವಿ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ poet describes that she loves for tam for a tamarind tree and she felt very sad after cutting the tree makle ee padyadalli poorthiyagi iruvantade enu antu helidre ee padyadalli kavi a kavitrige a poetige thumba ishta avunase mara andre thumba ishta ittu anantra adannu kadida nantra adu illadaga ಅವಳಿಗೆ ಆದ ತುಂಬ ವೆರಿ ತುಂಬ ಬೇಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಸ್ಟೂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಎ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಲೇನ್ ಈಚ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀವ್ ಮೀ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕವಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿತ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಣಸೆ ಮರ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ವಿಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೊಂದು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನೇರ ಇರ್ ನೇರವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಣಸೆ ಮರ ಇತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಿರುವಾದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮರ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀವ್ ಮಿ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಎಗೇನ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಪ್
ಅಲ್ವಾ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆರಳು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀವ್ ಮೀ ಟು ಹೋಮ್ ಎಗೇನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪುನಃ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಮರವನ್ನು ಅದರ ನೆನಪು ನನಗೆ ಸದಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಬಿನೀತ್ ಹರ್ ಶೇಡಿ ಬೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಯು ವೈಲ್ ಟು ಕೇಸ್ ಔಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವಳು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಐ ಲವ್ಡ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಟ್ ಬಿನೀತ್ ಹರ್ ಶೇಡಿ ಬೋಸ್ ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳುಂಟಲ್ವಾ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಿನೀತ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಶೇಡಿ ಆ ಮರದ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವಳು ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ದೂರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗೇಸ್ ಔಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ ಆ ದೂರದ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರುವ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಳು ಮೆಲಕು ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೇಸ್ ಔಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ದೂರದ ಆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾನು ಆ ದೂರದ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಈಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್ ಎಗೇನ್ ಐ ಎಸ್ಟನ್ ಡೌನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಬಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಳು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಆ ಮರ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತವಕದಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಈಗರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗವಾಗಿ ತುಂಬ ಏನಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಐ ಏಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ತವಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಬೇಗ ಹೋಗುವ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತೇವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ತವಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹ ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಲುಪ್ತೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ 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 ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಐ ಎಷ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ ಐ ಸರ್ಚ್ ಬಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ ಹುಡುಕ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಬಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅವಳದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಡುಕಿದ್ಲು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಆ ಮರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟೇರ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಯಿಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಶೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಜ
ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ರೈಪ್ಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಮರವು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಐಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ವೇರ್ ವನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಟಾಲ್ ದೇರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ನಾವ್ ವಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಈಗ ಅವಳು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ತಿರುಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮೈ ಐಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವಳು ದುಃಖ ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ತನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಯಾವುದಾರು ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವೇರ್ ವನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಲ್ ದೇರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ನಾವು ಮಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ಮರ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ದೇರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನುಂಟು ಮಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಖಾಲಿಯ ತೂತು ಆ ಮರ ಕಡೆದ ಜಾಗದ ಮರದ ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಿ ತೂತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೂತು ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹುಣಸೆ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಗಿವ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮರವು ಏನನ್ನು ನೀಡ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೀ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀವ್ ದ ಪೋಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮರವು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಗೆ ಪುನಃ ಬರುವಂತೆ ಆ ಮರವನ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಲವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಪೋಯೆಟ್ ಶಿ ಲವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಲವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೇಡ್ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವೈಲ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದ ನೀಲಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಡಿಡ್ ದ ಪೋಯ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈ ಆ ಕವಿ ಪುನಃ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಇಲ್ವ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಎಗು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರದ ಬದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ನಾವು ತೇರಿಸುವ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆ ಮರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೂತು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬೇಸರದಿಂದ ಅನುಭವ